നമസ്കാരം ജനീക ഓൺലൈൻ കൃഷിയുഗത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു ലക്കത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ജിഷ നമ്മളുടെ കൃഷിയുഗത്തിൻ്റെ എപ്പിസോഡുകൾ അത് യൂട്യൂബിലും അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലും ഒക്കെ ഭയങ്കര വൈറലാണ് പല വീഡിയോസും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ജിഷ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചേട്ടാ നമ്മൾ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഗ്രീനറിയും അത്രയേ ഉള്ള ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യം അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലും അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ ഓണം വരുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിഷു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ യൂ വീഡിയോസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വാവ് എനിക്കിത് മിസ് ചെയ്യുന്നല്ലോ നൊസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുക മലയാളി മറന്നു തുടങ്ങിയ ഒരു ഒരു ശീലമാണ് ഈ കാർഷിക ശീലം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യുക എന്നുള്ള ശീലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു തോട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര ഏക്കർ സ്ഥലം ഉള്ള ഒരു ഒരു കൃഷിയിടമാണിത് അത് എൻ്റെ സ്വന്തം നാട് ശാസ്താംകോട്ട ആ ശാസ്താംകോട്ടയ്ക്ക് സമീപമുള്ളൊരു പ്രദേശമാണ് ശാസ്താംകോട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുന്നത്തൂർ താലൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാർഷിക വൃത്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഈ പണ്ട് തൊട്ടേ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് ഈ കാർഷിക ഗ്രാമം എന്നുള്ള പേരുണ്ട് പോരുവഴി ശൂരനാട് അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഈ കൃഷി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി പോകുന്നത് തൊട്ടടുത്താണ് മലനട ക്ഷേത്രം ഉള്ളത് ഈ മലനട ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സമീപം മുഴുവൻ നെൽകൃഷിക്ക് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഒരു പക്ഷേ കുന്നത്തൂർ താലൂക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെൽകൃഷി അല്ലെങ്കിൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ മണ്ണിന് നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ് അതുപോലെ ജൈവ കൃഷി രീതികളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഏത്തവാഴ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഏത്തവാഴ ഉള്ളത് ശാസ്താംകോട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുന്നത്തൂർ താലൂക്കിലെ സ്ഥലത്താണ് പണ്ട് ഒരു വിപണി വലിയൊരു വിപണി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ശാസ്താംകോട്ട ഒരു ചന്തയുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ കടമ്പനാട് ഒരു ചന്തയുണ്ട് പറക്കോടൊരു ചന്തയുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ചന്തകളിലൂടെയായിരുന്നു പണ്ടൊരു പണ്ട് കാലത്ത് ഈ കുന്നത്തൂർ താലൂക്കിൻ്റെ വിപണി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര പണ്ടേ ഉള്ളൊരു കാഴ്ചകളാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കൊച്ചുനാളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ജനേക ഓൺലൈൻ്റെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഇത്തരം ഒരു കൃഷി കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന പോലും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണക്കു കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മളുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോരുവഴി ഉള്ള ഒരു കർഷകൻ്റെ സോമരാജൻ പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കർഷകൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് ജനേക ഓൺലൈൻ കൃഷി യുഗത്തിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പാടവരമ്പിലൂടെ ഓടി നടക്കുന്ന പയ്യും അതിനു പിന്നാലെ പായുന്ന കുട്ടികളും ഇന്ന് മലയാളിയുടെ മനസ്സിലെ നോസ്റ്റാൾജിയ മാത്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നൂറുമേന് വിളഞ്ഞിരുന്ന പാടങ്ങൾ പലതും ഇന്ന് കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൃഷിയോടുള്ള മലയാളിയുടെ വിമുഖതയാണ് പാടങ്ങൾ കോൺക്രീറ്റ് കാടുകളായി മാറാൻ കാരണമെന്ന് പറയാതെ വയ്യ ഈ മാറിയ കാലത്തും കൃഷിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പോരുവഴിയിലെ സോമരാജൻ പിള്ള എന്ന കർഷകൻ കേരളത്തിലെ ഏക ദുര്യോധന ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പോരുവഴി പെരുവിരുത്തി മലനടയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്താണ് ഈ കൃഷിയിടം കൃഷി സോമരാജൻ പിള്ളയ്ക്ക് വെറുമൊരു നേരം പോക്കല്ല വലിയ ലാഭം തരുന്ന വ്യവസായവുമല്ല രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന പാരമ്പര്യമാണ് ചേനയും ചേമ്പും വാഴയും ചീനയും കാച്ചിലും മധുരക്കിഴങ്ങും തുടങ്ങിയ മലയാളിയുടെ നാട്ടുവിളകൾ എല്ലാം ഈ കൃഷിയിടത്തിൽ സുലഭം ഈ പാടവും വരമ്പുമില്ലാതെ ഒരു ജീവിതമില്ലെന്നാണ് സോമരാജൻ പിള്ള പറയുന്നത് എനിക്കിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി നമ്മളിപ്പോൾ മലയാളികൾ മറന്നു തുടങ്ങിയ ഈ കാർഷിക സമൃദ്ധി ഇപ്പോഴും എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു അതായത് ഇതിപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ ഈ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കൃഷിയോട് അത്രമാത്രം ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അപ
പൂവൻ ഞാലിപ്പൂവൻ അങ്ങനെ സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരശ്ശിനി ചേമ്പ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലത്തോളം ഞങ്ങൾ ഇത്തരം കൃഷികൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുന്നത്ത് താലൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കൃഷിയാണ് കൃഷി കൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഉപജീവന മാർഗ്ഗം മറ്റും യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല കൃഷിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കൃഷിയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നെൽകൃഷിയുണ്ട് പക്ഷെ അത് മരനടയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വയലുകളിലാണ് നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നത് അത് ദേവസ്വത്തിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് അത് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കി സാധാരണ ആൾക്കാരെല്ലാവരും അവരവരുടെ പറമ്പുകളിൽ മാക്സിമം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറമ്പ് സ്വന്തമായിട്ടില്ലാത്തവർ ആരെങ്കിലും പറമ്പ് കൃഷി ചെയ്യാതിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് അതിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മരച്ചീനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മരച്ചീനി രണ്ടാമത് ഏത്തവാഴ മൂന്നാമതാണ് ബാക്കിയുള്ള ഈ നമ്മുടെ പിന്നെ ചേമ്പ് കാച്ചിൽ ഇഞ്ചി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം മൂന്നാമതാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് രാവകൽ അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഇത്രയും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശാസ്താംകോട്ടയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത്തവാഴയ്ക്ക് പേരുകേട്ട സ്ഥലം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം അത് ഇതിൻ്റെ കാരണത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പം ഇതിന് ശരിയായ ഒരു കാരണം പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് കൃഷിക്ക് പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു മണ്ണാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കപ്പയ്ക്ക് പോലും നല്ല രുചിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവ വളങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് വളരെ അപൂർവങ്ങൾ അപൂർവ സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതെങ്കിലും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും ജീവ ജൈവവളം തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ പറമ്പിൽ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം കൂടുതലും ചാണകം ഇതുവരെ ഇവിടെ ഒരു രാസവളം ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പറയുന്നത് ഇട്ടിട്ടില്ല കുന്നത്തൂർ താലൂക്കിലെ ഒരു കാലത്ത് പ്രധാന വിപണിയായിരുന്നല്ലോ പറക്കോട് ചന്ത കടമ്പനാട്ട് ചന്ത ശാസ്താംകോട്ട ചന്ത ഇപ്പോൾ അതൊന്നും സജീവമല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണി കണ്ടെത്തുന്നത് അതായത് സജീവമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടുത്തെ കർഷകൻ്റെ വിഷമത്തിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയതാണ് ആ ചന്തകളെല്ലാം നാമാവശേഷമായത് ഇവിടുത്തെ കർഷകൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷേ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചന്തകളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബിസിനസ്സുകാരുണ്ട് അവർ വന്നിട്ട് കർഷകൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവെക്കുന്ന സാധനത്തിന് അവനൊരു ഡിമാൻഡും ഇല്ലാതെ കാല് കൊണ്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അവൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് കൊടുക്കുന്നോടു ഇതെന്ത് വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കും എന്ന് വെറും അലക്ഷ്യമായിട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഗത്യന്തരം ഇല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഞങ്ങൾക്ക് കാരണം എത്തക്കൊല മുറിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കും തിരിച്ച് ഏത്ത കൊല വീട്ടോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് ഈ സാധനം തള്ളിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പോരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു പൂർവ്വം പൂർവികമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ ഇപ്പം സംഘങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ സംഘങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ ഓരോ വിപണികൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അതും ഇന്ന് പൂർണ്ണ സന്തോഷവാന്മാരല്ല ഞങ്ങൾ കാരണം ആ വിപണിയിലും കച്ചവടക്കാർ അവരുടെ മേധാവിത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും അവരവരുടെ ഗ്രൂപ്പിസം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അവസാനമായിട്ടൊരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും കൃഷി ലാഭമാണോ മലയാളി കൃഷി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ മലയാളി കൃഷി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നാൽ മലയാളിക്ക് വായും വയറും ഇല്ലേ അവൻ കൃഷി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഈ പുറനാടുകളിൽ നിന്ന് ഈ സാധനം വന്നില്ലെങ്കിൽ മലയാളികൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ കൃഷി ലാഭകരമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ലാഭകരമല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു കയറുന്നതാണ് കൃഷി അതുകൊണ്ട് കൃഷിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടൊരു ജീവിതം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നു
ഇത് എന്നെയും കൃഷി യുഗത്തെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതുമയാർന്ന കാഴ്ചയാണ് കാരണം ഇത് മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്ന കർഷകന്റെ നേർജീവിതമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പുതുമയാർന്ന കൃഷി വിശേഷങ്ങളുമായി ജനയുഗം ഓൺലൈൻ കൃഷിയുഗത്തിന്റെ പുതിയൊരു ലക്കത്തിൽ കാണുന്നവരെ ഏവർക്ക